Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat beriman Di era digital yang begitu cepat dan penuh gejolak ini Kita seringkali disuguhi oleh berbagai fenomena baru setiap harinya Salah satu yang belakangan ini mencuat ke permukaan adalah viral foto Habib Muhammad Alex di media sosial Sang ulama terkemuka ini menjadi pusat perbincangan Bukan hanya karena ilmu agamanya Tetapi juga karena adanya klaim bahwa masa foto beliau di media sosial akan membawa keberuntungan. Bahkan ada yang mengimi bisa dapat mobil baru. Namun perlu adanya refleksi mendalam tentang fenomena ini. Pertama-tama kita perlu mengingatkan diri sendiri tentang keyakinan dan prinsip dalam beragama. Dalam Islam kita diajarkan bahwa barokah atau keberkahan hidup tidak bisa semata-mata didapatkan apalagi dengan memasang foto seorang di media sosial barokah adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang taat dan patuh kepadanya dengan demikian berikut adalah penjelasan tentang benarkah dengan memasang foto habib ini di medsos bisa mendapatkan barokah silakan tonton video ini sampai selesai agar tidak sesak Merujuk pada ajaran agama, keyakinan bahwa memasang foto seorang bisa memberikan barokah adalah suatu anggapan yang tidak memiliki landasan yang kuat. Mungkin ada yang berpendapat bahwa ini adalah bentuk ujian keimanan. Namun sebagai umat Islam, kita harus memilih informasi yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Kepercayaan yang tidak didasari oleh ajaran sahih dapat membawa konsekuensi yang negatif. Bukan hanya pada kehidupan dunia, tetapi juga pada kehidupan di akhirat. Kita diingatkan untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama yang benar dan memastikan setiap keyakinan kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wataala dan juga ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Situasi seperti ini juga mengajak kita untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang tersebar di media sosial. Kita harus memahami bahwa tidak semua informasi yang viral itu adalah sebuah kebenaran. Dalam menghadapi arus informasi yang begitu deras, kita perlu meningkatkan literasi digital dan kecerdasan emosional. Ini adalah langkah-langkah yang penting untuk memastikan agar kita tidak terperangkap dalam penyebaran informasi yang salah dan memahami nilai agama. Orang Yahudi dan Nasrani memvisualisasi atau menggambarkan para tokoh sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh mereka. Tujuan ini tak bisa lepas dari mengenang solehat dan jasa yang ditorehkan, baik itu dengan gambar nabi, ulama, orang soleh, ataupun tokoh yang menjadi panutan mereka. Oleh karena itu, ketika beberapa istri Nabi Muhammad seperti Maimunah dan Ummu Salamah yang pernah berhijrah ke Habasyah, Ketika Nabi Muhammad masih di Mekah, sepulangnya mereka dari Habasya dan mereka telah menjadi istri dari Rasulullah. Lalu mereka pun bercerita kepada beliau mengenai gereja yang mereka lihat di Habasya. Di sana ada gereja Maria, 
Umu Salama bercerita. Di dalam gereja itu ada banyak-banyak gambar tokoh Nasrani. Lalu Nabi Muhammad SAW menimpali dengan sabdanya. Mereka adalah sekelompok masyarakat yang apabila ada orang soleh di antara mereka yang meninggal, maka mereka akan membangun masjid di dekat kuburannya dan menggambar wajah orang soleh itu. Mereka lah makhluk paling jelek di hadapan Allah. Hadis Riwayat Bukhari Hadis tersebut memberi pelajaran yang sangat berharga bahwa cara penghormatan tokoh agama atau orang soleh seperti yang dilakukan oleh kaum Nasani dengan memajang gambar dan tokoh-tokohnya adalah tindakan yang tercela. Kesimpulannya, marilah bersama-sama berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pemahaman agama. Memahami bahwa barokah bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau didapatkan melalui tindakan mekanis seperti memasang foto di media sosial. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Wallahu a'la. Demikianlah penjelasan terkait benarkah memasang foto seseorang akan mendapatkan barokah. Semoga dengan adanya konten ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan 21 binatang yang disebut dalam Al-Qur'an. Thank you.